Sister Julie today because Jerry's not here.
the moon, the stars, the sun, the sky, and gave me eyes to behold. I asked the Lord to let and I took my blessings each day. Another one that you want to sing? You you pick it because you you got to play it. Number morning to all that are here. Pray for our, our ministry this morning. Pray for our ministry this morning that they may receive the word from the Lord. I think we have another song, Brother Ron. That's it. Okay. Uh, good morning, Buenos dias. Uh, Brother Jerry's not here today. He hurt his back. So please keep him in prayer. Uh, he wanted to be here today. Uh, 
but uh, he couldn't be here, and uh, just keep him in prayer. Nuestro hermano Jerry se estimó la cintura en la espalda, no se siente muy bien, so por favor manténgalo en oración. Okay? Uh, what song have we selected for setting the table? In the garden. In the garden? Okay, in the garden, as we set the table.
Let's all stand. We're going to ask Brother John to open our meeting in prayer, please. <clears throat> Bow our heads. Holy Father, we come before you this morning thinking about the lesson our brother gave us in Sunday school. How sometimes, Father, we think greater of ourselves than we should. When we're servants of the Most High God, that's the greatest office we can hold. And Lord, we pray this morning that you would condescend with your spirit. You would send your angels, Father, to minister to our brothers and sisters in the congregation and to those, Father, especially that have not made a covenant with thee. The Lord, they might feel your sweet spirit, Father, and they might feel the urge in their heart to serve the living God. So, Father, take charge of this meeting at this time. Let us do all things that are pleasing to thee. We ask these favors and blessings in the precious name of your Son, Jesus Christ. Amen. We mix Italian and Spanish. Brothers and sisters, I want to introduce to you an old, old friend. Yeah, he doesn't look that old, they said, but he is. We, we saw each other for the first time in 1988. He impressed so much upon us when he gave his testimonies. Because he could find God in everything he sees. And we became very close to his family. His mother, father, everyone in his family. It's truly great to have a brother in Christ here with us today and his two boys. And we're going to ask Carl Huttenberger to take the lead today. Does anyone have a song? <laughs> it's all true. <laughs> Sister Julie? No, it's Sister Julie. <laughs> do you want a song to be played? Oh. Or would you want us? Did you want a song? Does any, do you want to sing another song? See? Yeah. Si? See si or no? See? Si. Okay. <laughs> I, uh, I was going to ask you to pick. Hermana, ¿qué canto? A cuál? En la viña. En la viña. Whatever it is, I'll make it fit. I'll make it fit with what we we talk about. We we don't know this song. We hardly ever sing it. This is the uh, the gringo song. <laughs> <laughs> Brother Tony.
you know, uh, sometimes from up here, we get to see what's going on down there. And what some of you didn't see is your brother Simon singing with gusto this song, singing and clapping his hands. And he's been back for a couple of weeks now. He was sick for a long, long time. He was dealing with an illness, but he's here today. And there's times I've seen our brother come into this building during food bank. And he comes in this building, and he comes forward, and he comes to the sacrament table. It's empty, nothing here on a Saturday, but he comes to the sacrament table, and he bows his head, and he gives honor and glory to God every time that he can. And I'm grateful that he's here with us today. Para ustedes, este, que no miran todo lo que nosotros miramos de este punto de vista, este, este día lo que mire yo, me dio tanto amor, y estoy bien agradecido por esto. Ese, en ese canto, el hermano, Simón estaba cantando con alegría, estaba cantando con gusto. Y el, nuestro hermano estaba enfermo por muchos meses y mucho tiempo que no estaba con nosotros. Y hace, hace como tres semanas que viene muy seguido. Y lo doy gracias a Dios que nuestro hermano está aquí con nosotros hoy. Hermano Simón, lo amamos, hermano. Que Dios lo bendiga. Uh, hay veces que cuando estamos aquí, él, este, él, cuando damos la comida un, un sábado al mes, el hermano entra aquí hasta este, nuestro edificio. Entre solo yo lo miraba que se viene y se acerca a la cena santa. Y ese sábado nunca hay la cena, pero se acerca. Y él viene y da oración y le da gloria a Dios por todo lo que ha hecho para él. Así vamos a hacer. Que Dios los bendiga. Amen. Well, the, the sign outside says that the Church of Miracles, right? Amen. That's what it says. Afuera and, uh, tenemos donde dice la bandera, la iglesia de milagros. And everything we see is... A miracle that you know it, the world can't understand it. Que todo lo que miramos es un milagro y el mundo no lo puede entender. Um, and I'll make, tell you a little bit more about myself in a second. I'm not going to be long, but um, speaking of miracles, um, I have two sons with me today. Este, hablando de milagros, este, tengo dos hijos a mí conmigo este día. Who should not have been here? Que en realidad no deben estar aquí. Uh, my oldest son, uh, my wife and I have tried. Years, years, many uh, challenges with having children, and uh, lost many children. And uh, on the morning I was flying to uh, Dominica for a missionary trip. Este, yo y mi señora, este, tratamos, tratamos de tener niños, no pudimos, y muchos, este, esa que estaba embarazada y no puede tener el niño. Yo estaba, este, viajando un misión, este, que estaba yo para, este, para nuestra iglesia. We were in the process of yet having another loss. Y teníamos el proceso que íbamos a pedir otro and, uh, niño. But uh, my uh, wife at the time said, just go. It was your first missionary trip. Go. Y me dijo, mi señora, vas a ir a este, hacer la, la obra de nuestro señor. Síguele adelante en esta misión donde vas. Anda, hard, y no te preocupes en lo que está pasando. And it was the hardest thing I had to do. I, so hard to leave and go. And I resented God. I was angry with God. Why would you let this happen? Y este, en ese momento que tiene ir en este viaje, me sentí muy mal de dejar mi señora ahí embarazada sola con a ver qué va a pasar. Y yo estaba este, con este, ira en, en mi corazón y diciéndole a Dios, ¿por qué dejas que esto pase con mi familia? Here I'm going on my first missionary trip and this happens again. Y, y aquí voy en este, este viaje de ser misionero y para, pasa otra vez. So I got to Dominica and by the way, Dominica is an island uh, full of uh, Native Americans um, that we uh, that we go to, and uh, I was there telling my story, uh, crying, very upset. And uh, as I was doing that, an, an old uh, Indian woman, Native American woman, stood and uh, said these words. Este, cuando fui este, a, a la isla de Dominica, ahí es donde hay muchos indios que están ahí, y vino esta mujer, y este, me dijo los, estas palabras. She said, I, she goes, I don't know you, white, white boy. Y me dice, no te, uh, no, no, no te conozco, tú. She, she said, but you're going to have a child in a year. Y me dijo, pero tú vas a tener un niño en un año. Here. And I said, uh, I, of course, I wanted to believe her, but I thought she was crazy. Yo le quise creer lo que me estaba diciendo esta mujer, pero yo creía que estaba loca porque lo que estaba pasando con mi esposa, que no podía tener niños. And that next summer, June 25th, 2001, Joshua was born. Y lo que pasó el año de este 2001, este Joshua nació. Joshua was born. So, 
Uh, and by the way, Joshua, my oldest, he's my oldest son. Joshua is, is the most mayor. Is moving here to Texas. Y se está moviendo aquí a Texas. Uh, he's going to be living in Frisco because he has a job there. But uh, it's okay. We know Fort Worth is a lot better place to live, right? So <laughs> he's gonna, he'll be here, I hope. And uh, I hope that he, uh, I know he'll feel at home with you and I hope he comes. Y sabemos que va a vivir en Frisco, pero estaba más mejor aquí en Fort Worth, pero sabemos que ustedes lo van a tener en sus oraciones. He's not in the church yet, but uh, I can tell already, being around all of you with the excitement that you have and the love that you have, it won't be long. Este, mi hijo no está en la iglesia, no es un miembro, pero yo sé que conociéndoles hoy ya, mirándolos hoy este día, que con el amor que ustedes están enseñando a mí, van a hacer lo mismo para mi hijo. God of miracles, my younger son, Jacob, mi este Dios de milagros, mi hijo más este mayor, maybe, uh, Jacob. Maybe you've heard this story. I know some know this story. Um, he was born autistic. Este estaba nacido que uh, mentalmente que no estaba ciento por ciento ahí. Could not speak a word, nothing. Que no podía platicar nada. And uh, was diagnosed with autism and had to go to a special school. Y tenía que ir este una escuela especial para él. And uh, with for children with autism. A los niños que tienen el autismo, que pasa year, con ellos cuando están joven. Year round, they don't get summer vacation all year. Y ellos van a la escuela todo el año, no and toman vacaciones. We used, we used to go visit and look through the window and cry to see him in that condition with all those children that were disabled. Y este yo y mi señora fuimos y visitamos y miramos por la ventana lo que están haciendo para estos niños que tienen estos problemas y nosotros llorando. He used to run up and down the church, uh, almost run out the front door into the street, and uh. <laughs> The deacon in the back, he had a very long arm, so he would, <laughs> he would just catch him and catch him before he ran out in the road. It was good. Y Jacob, este, en la iglesia estaba corriendo todo el tiempo, y este, teníamos un drácono que parece que tenía un brazo muy largo, porque cada vez que Jacob corría a salir para, para, la, para la calle, lo agarraba el, el hermano. If you see him running now, don't try to catch him, you'll get knocked over, so. <laughs> si lo miras corriendo, <laughs> si lo miras corriendo hoy, cuidado, porque te va a tumbar. Yeah. <laughs> One night uh, we were uh, learning some of the new songs of Zion. We were sitting at um, uh, listening to uh, number 165. I left it there. And we were, uh, I, not me, but my, my wife at the time, she was a musician, so she was uh, learning the new songs and teaching them to our branch. Y la que era mi esposa en un tiempo, ella estaba enseñando los, estos cantos allá en la rama. Joshua was singing, no, they were little. Uh, Jacob was, I don't know, five or six years old. Joshua was eight or nine. He was singing. Y mis hijos, este, como de cinco y ocho años, estaban ahí cantando. Now, Jacob, my younger one, never said a word. Not mama, not dada, nothing, nada. Este, acuérdese no que, palabras, dije, que dije que él no podía platicar nada en ese tiempo, no, no hablaba nada de palabras, ni decía mamá o papá. Y en all, ese punto tenía como seis años. And all of a sudden, he started singing the song in English. Y cuando comenzamos a tocar el canto, lo comenzó a cantar en inglés. I couldn't, I couldn't even believe it. No lo creía. Every word he was singing. No, so, no lo creía que cada palabra lo estaba cantando. So I ran and I got my, because he never said nothing, not mom, nothing. Nunca decía nada. So I went and I got my camera because I said, no, 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 I'm not going to let, I'm not going to get up and have people doubt that I'm making this up. I want proof. You know, I'm all about proof, prove it to me, right? That's how I am. Y quería grabar este con, con la cámara que él estaba cantando porque no quise que alguien decía que le estaba haciendo mentira o algo. Quería enseñarle que él estaba cantando. And I have it on video to this day. Him, his first words were, one of the hymns, y lo songs. Tengo, y lo tengo un video que las primeras palabras que salieron de él era de un canto de los cantos de Sion. And we went to the doctor that week and the doctor said, I don't know what happened, but he's no longer autistic. He's not on the spectrum anymore. Y le, les llevamos con el doctor y le dijo, ya no es autistic este joven, ya no es así, no sé lo que pasó. I never forget that. Dr. Berger. <laughs> <laughs> not Hutton Berger. Doc, that's my last name. <laughs> Dr. Berger. But you know, uh, it was Dr. God who really did it. Not, and uh, Dr. God wasn't uh, confused. He este, knew what happened. Este nuestro doctor se llama el, el doctor Berger. No sé lo que está pasando, pero nuestro Dios, el, el, el doctor que es de, de nosotros, nuestro Dios sabía lo que estaba pasando con él. The school said, you got to take him out of here. 
he's talking more to the teachers than to the other students. He's not interacting. <laughs> He's just talking to the teachers. Y nos dijeron, Gotta get him out of here. Y nos dijeron cuando estaba en esas clases especiales, nos dijo la maestra, lo tienes que sacar aquí. Él está platicando más con la maestra de que los platicando con los otros estudiantes. Lo tenemos que poner en una clase normal. I don't know what happened. I, all I know is God did a miracle. Amen. No sé lo que pasó. Todo lo que sé que nuestro Dios hizo un milagro. So my whole life has been witnessing God's miracles. So toda mi vida yo he mirado los milagros de nuestro Dios. Uh, next year, I'll be baptized 40 years, 40 años en la iglesia. Uh, and I thank God, gracias a yeah, I can speak a little Spanish, <laughs> um, but not much, uh, poquito. Um, and I thank God for that. I don't regret one second of being in the church. Le doy gracias a Dios para ser un miembro de la iglesia y nunca pienso que es una decisión que tomé mal, es una decisión increíble para mí. I'm from the Freehold, New Jersey branch. Soy de la rama de Freehold in New Jersey. Uh, Freehold is known uh, throughout the church as the uh, League of Nations. I don't know how you say that in Spanish. Uh, Freehold se conoce de que esa rama es una rama donde vienen todos lo, la gente de diferentes este, países. It was all African American. En un tiempo era por los este, negritos que estaban allá. And then de, we were Africa. working with the Mexican and Guatemalan people in New Jersey. Y nosotros estábamos en nuestra obra con la gente de México, la gente de Guatemala. We were meeting out in a farm. Estamos mirando tener nuestras juntas afuera. And we decided to join with Freehold, uh, the church there. Y comenzamos a poner los dos grupos juntos allá en Freehold en esa rama. We had Jewish in our that were converted in our branch tenemos unos judíos que se cambiaron a nuestra religión we had black teníamos los negros we had mexican guatemalan colombian peruvian Me mexicanos y gente de guatemala los peruvianos y todos los demás and you had me y a mí también <laughs> italian and german italiano <laughs> And uh, we were blessed. We are still blessed to this day. Y nosotros hemos recibido los bendiciones de nuestro Dios. And I feel that same beautiful spirit of love and unity here. Y siento eso mismo del amor que sentí ahí en mi rama aquí mismo también con ustedes. You know, it's one thing to go to a church or somewhere where everybody is like you. Es algo para ir para una iglesia o otro local donde alguien es como usted. It's easy to love people you feel comfortable with. Es, uh, es muy fácil para tener amor con gente que te sientes muy bien con ellos. But this is what Jesus Christ can do. He could bring us together in love. And we, outside, we would never know each other. We probably wouldn't talk to each other. Pero esto es algo que Jesucristo puede ser que nos junta a nosotros en amor. Si nosotros estamos afuera de este edificio y no nos conocíamos, puede ser que no es posible allá. But look what the church has done. So I am a, uh, I'm currently an ordained teacher. Yo soy un maestro en nuestra iglesia. In the church, uh, I was an evangelist in the church. Yo era una evangelista en un tiempo. Uh, I was in charge of the work in Guatemala. Yo estaba en cargo de este, la obra en Guatemala uh, en un tiempo. I was the gospel news editor for many years. Um, you know, but I always say this. <clears throat> Everything that's good in my life was because of God. Yo todo el tiempo digo esto, que todas las cosas que eran buenas en mi vida es porque de nuestro Dios. And everything bad in my life is because of me. Y todo lo que era mal en mi vida era porque de, de mí. And so, uh, now, thank God, even though it's been a rough 10 years. Y ahora digo porque eran unos 10 años muy difícil para mí. God has blessed me now, and I'm on the other side, able to stand and praise his name. Y Dios me ha bendecido que me puedo parar aquí y darle gloria a él. Able to feel his spirit. Puedo sentir el Espíritu de nuestro Dios. And, uh, and I thank God. You know, that's the kind of God we serve. Sabe que ese es el tipo de Dios que nosotros estamos, somos siervos para ese Señor. Did you ever see somebody jump out of a plane? Has mirado uno que brinca de un, de un avión? I always, I always have a heart attack when I see that. <laughs> me, me, me llega un ataque de corazón cuando miro a alguien que está uh, brincando de afuera. You know, what I always, you know what I always think? What if the parachute doesn't open? What if, what if the string gets tangled? What if? Like, and I'm watching it on TV and I'm, I'm having a panic attack, even though I'm sure they're not going to show somebody you hit the ground and splatter, right? But I'm still, I'm having a heart attack, cuando, right? Cuando miro a alguien que está brincando afuera de un avión, si es que lo miro ahí, lo miro en televisión, me pongo nervioso por, para ellos. ¿Qué pasa que si las cosas no van a salir bien para ellos y van a pegar el, el, la tierra? You know, God will allow you to fall. Sabes que Dios te va a dejar que te puedas caer. But he won't, he won't allow you to hit the ground. Pero no va a dejar que la vas a pagar a la tierra. He's our parachute. Él nos va a cuidar entre todo. He's the hand that will 
lift us up. Él es la mano que nos va a levantar. If you serve him and you love him, he, you will never hit rock bottom. You will never hit the concrete. Si tú eres un siervo de nuestro Dios, él nunca va a dejar que te vas a uh, este, uh, tu caer y que vas a pegar la tierra o el concreto. Él te va a cuidar. So my little, I don't have as many funny ones as when I was younger, but my little thing now is God is, God is my parachute string. Y lo que digo hoy es que, que Dios es el que me va a ayudar y ese es mi parachute para mí. Me va a cuidar. Par and it never gets tangled. Y nunca se va a enredar. And it always works. Y todo el tiempo trabaja. So when you have trouble and you feel yourself falling and you say, what's going on in my life? I'm in sin. I'm in a bad situation. I, whatever it is, God is my parachute string. Y cuando yo digo que para usted que cuando todas las cosas están mal o no tan buenas para ustedes, que puedes este, poner tu confianza en nuestro Dios, que Él te va a ayudar entre todo. You know, Psalms 103. Salmos 103. Uh, it says, uh, and I'm going to read, uh, I'll read a bunch of verses and then I'll read one through. Uh, uh, I'm just going to read them and then I'm going to talk about them. How's that? Um, let's see. My eyes are going bad. I can't, I can barely see. Um, <laughs> I don't know if you saw me digging in my bag. I was trying to find my glasses, but oh, oh yes. That's, oh, gracias a Dios. <laughs> I can see. I thank God. It's I hard. Can't. You know, this, this sister here who's, by the way, this sister who cannot see. Uh, you are a, you are an absolute blessing to me. You are a blessing to see in the church. That was, that was, I was so touched to see you setting the table. And I'm sure everyone sees that every Sunday and, and uh, is blessed by it. But uh, the first time I saw that and, you know, see, that's what God can do, you know. And, uh, you know, sometimes things stay with us our whole our life you know we always i'm sorry i'm going no, go on. ahead go ahead sometimes god will uh you know things just are the way they are but god makes a way you know we see we, yeah sure god can heal the blind he can do anything right but uh you know he can he healed my son and but he didn't have to but he could have made a way right and he makes a way for all of us to withstand and live through the troubles that we have and we and she has a smile on her face right you might think why does she have a smile on her face because God has blessed her, see? So in the end, God still wins, right? God always wins. Dice el hermano que está este, bien agradecido y que le tocó el corazón mirando a nuestra hermana Mary preparando la cena santa, que ella no puede mirar, pero como que lo está, lo está haciendo y que para él es algo muy este, agradecido a nuestro Dios que él puede mirar eso y nuestra hermana que no puede mirar muy bien como quiera, dice el hermano, ella tiene una sonrisa sobre su rostro y es que lo da confianza a él de lo que todo lo que Dios puede hacer para nosotros. So I'm going to read these verses and then I'm going to say a very quick comment and then I'm going to sit down. Okay? So, rapido. Okay? <laughs> Bless the Lord. I'm, let me read them all in English or you read them all in Spanish. Yeah. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget Get not all his benefits, who forgiveth all thine iniquities, who healeth thy diseases, who redeemeth thy life from destruction, who crowneth thee with loving kindness and tender mercies, who satisfieth my mouth with good things, so that the, thy youth is renewed like the eagles. The Lord executeth righteousness and judgment for all that are oppressed. He made known his ways unto Moses, his acts unto the children of Israel. The Lord is merciful and gracious, slow to anger, and plent plentous in mercy. He will not always chide, neither will he keep his anger forever. He has not dealt with us after our sins, nor reward us according to our iniquities. For as the heaven is high above the earth, so great is his mercy toward them that fear him. As far as the east is from the west, so hath he removed our transgressions from us. Like as a father pitieth his children, so the Lord pitieth them that fear him. And the last verse I'm reading is 14. Uh, for he knoweth our frame, he remembereth that we are dust. Aquí en este capítulo dice, Bendice alma mía, se dice Jehová, y bendiga todo a mi siervo y su santo nombre. Bendice a alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Es Él, él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas sus do, do, dolencias, dolencias, el que rescata de hoy tu vida, 
el que corona tus favores de mis misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que tú rejuvences, sescas como el al guía, Jehová, él es que hacía justicia y derecho a todos los que pareceren violencia sus caminos sus caminos no notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras misericordias y misericordioso y clemente es Jehová lento para la ira y gran gran en misericordia no con, no con, no contendrá para siempre ni para siempre guardará el enojo. No hay hecho con, con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado, pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, en gran deseo, su misericordia sobre, sobre los que le teman. Cuando estas cuando esta, lejos de oriente del occidente, hizo a dejar a nuestros, a nosotros nuestras revelaciones, como al padre se compadece a sus hijos, se compadece Jehová de los que le teman, porque le conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. He remembers that we are dust. Se acuerda que somos polvo. He remembers, he knows. Él sabe. He knows we're made of the dust of the earth. Él sabe que estamos hechos del, del polvo de la, del, de la tierra. He knows we're nothing, we make a lot of mistakes. Él sabe que nosotros no somos nadie, que hacemos errores. He remembers that. Él se acuerda de estas cosas. We read this morning in Sunday school about John being beheaded. Leemos hoy en la mañana de Juan el Batista que le quitaron la cabeza. And, uh, you know, and John being beheaded uh, was, a was a terrible thing. Y cuando a Juan el Batista le, le quitaron la cabeza, eso es algo muy mal. So it may seem. <coughs> Se parece que era así. But, you see, uh, it was necessary for Jesus to be lifted up. Pero era necesario para que se levantaban con nuestro Jesús. And, you know, John, guess, where did John go? ¿Dónde fue? Hell? Where did John go? <laughs> ¿Dónde fue Juan? Went right to the paradise of God, right? Y voy a estar al parísimo con nuestro Dios. But let's think about the thief on the cross. Where did he go? Pero vamos a pensar del que estaba ahí, el que, el, el, el que estaba rogando, que estaba en la cruz. Jesus said, this day you'll be with me in, in paradise. This day. Le dijo Jesucristo a él, este día vas a estar conmigo en parísimo. So I don't know where you're at in your life. I don't know if you're in the church, you're not in the church, you're... Whatever you're struggling with, problems you're having, you think, oh, I'm in sin, I'm doing terrible things, I shouldn't be here. Uh, I don't know. I don't know where you're at in your life. No sé dónde estás usted en su vida, en este momento, en su vida. No sé si, si eres un miembro de la iglesia o no. No sé qué problemas tienes o lo que está pasando en tu vida. Eso no lo sé. But let me tell you this. Vamos a decirle lo siguiente. The world even won't forgive you. El mundo no te va a perdonar. Those in sin won't even forgive you for the things you do. Los pecadores, ellos no te van a perdonar por las cosas que tú haces. But this is where you should come pero, to find forgiveness. Pero aquí es donde debes venir para buscar y hallar ese perdón que puedes recibir. To find help. Para ayudar, para este, recibir ayuda. Why? Because Jesus, because the scripture here says, God remembers that we are just dust. Porque aquí la escritura nos dice que nosotros nomás somos como el polvo de la tierra. He knows and he created us, so he knows that. Él los ha hecho a nosotros y él sabe todo esto. And the whole chat, the whole all the verses I'm not going to go mention is going to be brief, but it starts off by saying, don't forget his many benefits. Y comienza aquí diciendo, no se te olvide los beneficios de nuestro Dios. You know, I work in human resources. Yo trabajo en, en un tiempo de, este, de, de la gente que cuida a la gente en el trabajo. And I have to help people with their benefits. Y tengo que ayudar a la gente con sus beneficios que ellos pueden recibir del trabajo. So who, who, likes, who likes benefits? ¿Quién les gusta recibir los beneficios? No. You don't have any, so, so. No. Yes and no. 
There's always one in the There's group. always one complaining, right? No. <laughs> Love you, sis. <laughs> Do you know that in here, this is, if you are to get a job and you read the benefits, if you want to know what God ben, God's benefits are, go to Psalms 103. This is God's benefit package. Si tú quieres escoger un trabajo y quieres mirar que son los beneficios, vas a leer algo ahí del trabajo. Si tú quieres saber los beneficios de nuestro Dios, lea Salmos 103. You get sick, you go to the doctor. Si te enfermas, vas con el doctor. Okay, that's worldly benefits. The God's benefits, you get sick, you go to God. Este, si con el mundo, si te enfermas, vas con el doctor. Con, Sometimes we con, have to do both. Entre but la iglesia, contra Dios, si te enfermas, vas con Dios. It doesn't matter, God's still in control, even of the doctors, right? Okay, so, you know, you, you have uh, life insurance, right? You die, somebody gets your money, right? Si tienes seguridad de vida y tú mueres, alguien va a recibir tu dinero, ¿qué no? Make sure you write down, because I'm in HR, I know. Make sure you write down who's supposed to get the money when you die. Otherwise, everybody's fighting over the money, right? Y, y te tienes que poner a cuadro cuando este, vas a agarrar esa seguridad de vida, que vas a firmar quién va a recibir el dinero. The life insurance policy God gives you. Este, la seguridad de vida que te da Dios. You know what? You, first of all, you get eternal life. Vas a recibir la vida eterna. Eternal life, right? And what you leave behind is your legacy, tu, is, is, the, is the things, the love that you've shown to others, your, the, the blessings you've given to your family. That's what they receive. They're y cuando, the beneficiaries. Y cuando usted va a morir, lo que dejas atrás es el legado de tu vida, los bendiciones y todo, todo lo que tú has recibido de nuestro Dios. And see, so you go through here and you, you read in what we just read, these are all of God's benefits. I just mentioned health and life, but there are so many benefits to serving God. Si tú leas este capítulo, te va a avisar de los beneficios que puedes recibir de nuestro Dios. Ahorita platiqué de vida y todo lo demás, pero hay mucho más que puedes recibir. It, it blows my mind. I don't understand why people don't want to serve God. I don't, they must have the wrong idea of what it means to serve God. Why, why wouldn't you go somewhere where you get benefits for free? No entiendo por qué hay gente que no quieren ser siervo de nuestro Dios cuando vas a recibir los beneficios que son uh, gratis. Stay with me. You with people that love you. Estás con gente que te aman. You meet people that you would have never known before. Vas a conocer a gente que nunca pudieras haber conocido si no eres un miembro de la iglesia. You get to eat a lot of food. <laughs> vas a comer mucha comida aquí, que no? For free. Gratis. Think about it, right? You get to testify and tell everybody how God has blessed you. You get to you get to get up and talk in front of people, and people listen. Te, uh, te puedes poner de pie y dar tu testimonio, avisarles a muchos qué pasó en tu vida y cómo Dios te ha cuidado, y la gente te está poniendo atención when, a lo que dices. When you're sick, everybody prays for you. Cuando estás enfermo, todos te, te, te ponen en oración. And you get better, you get healed. Te sanen, ¿qué no? Think about all the benefits of serving God now. That that's not all. The, the scripture says, you will eat of the fat of the land. Este nos dice que no nomás estos beneficios, pero nos dice la palabra que vas a comer de, 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 de la grasa de, 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 de la... De la the este, blessings of the land. Las bendiciones de, de nuestra uh, Dios. That's, and that's because God will bless you financially. He'll bless you in your life. You may, you're not going to be rich. You're not going to be, you're not going to be like a Dallas Cowboy player, you know, or whatever, whatever you have. Here. Whoever's rich in Dallas, I don't know. But you are going to be, you're going to have everything you need. No te vas a poner rico como las riquezas de este mundo que vas a recibir como uno que está rico porque tiene dinero, pero vas a tener suficiente con nuestro Dios. You have a God that's your parachute. Whenever you're going to fall, he's that parachute string. Tienes un Dios que te va a cuidar cuando si brincas usted afuera de ese avión, él te va a pescar. And then when you die... You go to heaven forever and ever and live in a place that's better than anything you could ever imagine. Y cuando vas a morir, este, vas a salir de este mundo y, y de llegar a los cielos santos donde vas a estar en un lugar más mejor de lo que tienes aquí. And as we read, he forgives all your sins. Y como leemos, te va a perdonar de todos tus pe tu pecados. Because he remembers your dust. Porque se acuerda que tú eres polvo. What is there to lose? I don't understand why people aren't lined up for miles to come to the church. No entiendo por qué la gente no vienen aquí, no tenemos una línea afuera de aquí, quieren entrar y pueden recibir todos estos beneficios que estoy diciendo. That's because they're not too smart. Es porque no son, <laughs> es porque no son, no son muy inteligentes. You're smart. You're smart. You made the right choice. No one's twisting your arm to be here. 
Este, usted tomó la buena decisión de estar aquí. No one's twisting your arm to be here, but you made the right choice. And because you're here today, God is going to continue to give you all those benefits and bless your life. Nadie te está forzando que te, estás aquí. Tú estás aquí, estás recibiendo los beneficios de nuestro Dios. So may God bless you. It's good to be here. Que Dios te bendiga. It's good to see all of you. I love you all very, very much. And uh, I know many of you, uh, not everyone, but I, uh, I, it's like I've known you forever. Este, me encanto de conocer a ustedes, algunos de ustedes que ya he conocido por mucho tiempo, y los amo. I knew Brother John and Sister Carol, the first day they walked into the church, before they were members, they walked into Anaheim, I was living in California at the time, I remember when they, they walked in. Cuando yo estaba, yo estaba joven y vivía en California, y me acuerdo el primer día que el hermano John y la hermana Carol entraron, y todavía no eran miembros de nuestra iglesia. We were so excited to see new people come. Me, los encantaron para mirar otra gente que llegaron con nosotros. Look at all that they've done for the church. Amazing. Y mira todo lo que han hecho ellos para nuestra iglesia. Brother Bill and Sister Janet, they're married because of my family. El hermano Bill, el hermano Bill, la hermana Janet, están casados porque mi familia. My mother forced them to get together. <laughs> mi madre lo... Mi madre los no, hizo que se casaban. <laughs> you want to clarify that, brother? I love you. Uh, and food. for food, yes, yes. Food. For la comida. Yes, yes. You know, even uh, brother Tony and sister Julie, I knew Tony back in California when we were young people. And sister, and Linda, oh my goodness. I mean, the, we knew each other all growing up and here we are. You know, we used to think, oh, look at the old people. Now we're the old people. <laughs> el hermano right? Tony conocía yo, yo a él cuando estaba en California, la hermana Linda, y nosotros estábamos jóvenes y ahora nosotros somos los ansiados. And if I, oh, and Sister Virginia, of course. I, somebody said, oh, you know that, you know what that is? I'm like, yeah, that's Brother Rose, Don Brother Dominic Rose. And then I was, it like, all came back to me. So this is what the beauty is. I can drive two days in the rain, 15 hours a day with my two boys sleeping in the back seat and me driving white knuckled and I could come to a place and find the family of God. Amen. Hasta la hermana Virginia también conozco a ella y es lo que puede pasar en nuestra iglesia que yo estoy manejando por dos dos días en las lluvias y este nervioso lo que está pasando mis hijos dormido atrás y vengo aquí y que miro la gente de Dios que me conocen y los otros que no, no me conocen que enseñan amor a mí también. So again, thank you for having me and listening to me. <laughs> I love you. God bless you. Gracias por escucharme y los amo. And who is this again now? Craig Mayo. Mayo and right, Craig Mayo. His, his grandson, mm -hmm. um, Gabriel, who's severely autistic. mandando la mano un mensaje que el hermano Craig Mayo, que está en Albuquerque, que el nieto de él. El nieto de él, este, lo están llevando al hospital, tiene, está saliendo sangre. Por favor, manténgalo en oración al nieto del, del hermano. What song were you asking for, sister? You gotta tell him. You can't just say Gumby. Yeah, I can. <laughs> we have stories about this man that'll make you laugh forever. Nosotros tenemos historias de este de este hombre que se van a reír para siempre. Our first time in the church. Nuestra primera vez en la iglesia. He told a spiritual story about a piece of gum that was on the sidewalk. Este dio un testimonio de un pedazo de chicle que miró este en en este en el cemento. Yeah, and it take how many people could have stepped on that piece of gum? Y dijo que tanta gente podían pisar en ese ese este chicle que está ahí. And he spiritualized it. Y la puso en un parte de una historia espiritualmente. And we we love it very much. Y lo amamos mucho. Let's uh, who called the song? Your wife did. Which one? One sixty-five. Okay, the baby. That's good. That's what I was thinking. I'm not gonna argue with her. Very smart move, brother. <laughs> Why don't we sit up, stand up, and sit sing up. that song? <laughs> sit up for those who are falling asleep. The rest of you stand up. Sister Janet, the one I could not bear. Jesus called from K. 
Calvary. So child, just bring it here to get there. I took it there. I laid it down. I laid it down. I left it there. When Jesus called, I took it there. I laid it down. I laid it down. I left it there. You asked me where the heavy load that brought my spirit down. Well, then I heard my Savior's voice. That's when I laid it down. I took it there. I took it there. I laid it down. I laid it down. I left it there. When Jesus called, I took it there. I laid it down. I laid it down. I left it there. You ask me why I'm riding high above this troubled ground. When Jesus called to me that day, I laid that trouble down. I took it there. I laid it down, I laid it down, I left it there. When Jesus called, I took it there. I laid it down, I laid it down, I left it there. I could tell you a multiple number of stories about this young man. Les puedo decir muchas historias de este joven. And it always comes out good. Y todo el tiempo sale bien. I was in charge of the international work. Y estaba en cargo de las, la obra internacional. And Carl and his wife decided to make a trip to Dominica. Y Carl y su esposa hicieron un viaje a Dominica. So when you go in another country and the language and that's, you struggle a little bit. Cuando vas a otro país. Easy este para poder predicar este idioma de ahí es un poco difícil. So he tells me he has trouble finding the church y in Dominica. Y me dice que tiene no puede este hallar este la iglesia local ahí de nuestra iglesia donde estaba en Dominica. But a dog appeared and started barking at him. <laughs> Pero llegó un perro y le estaba largando. No kidding, I'm not kidding. La verdad. He said to his wife, I think the dog wants to take us to the church. Y le dijo, yo creo que el perro los quiere enseñar dónde está la iglesia en Dominica. I don't want to repeat what she said. No quiere decir lo que dijo ella. But they followed the dog. Pero siguieron el perro. Took him right to the church. Los llevó a la iglesia. Hey, that's a different way of doing missionary work, but it works. <laughs> es una manera diferente de, diferente de ser un misionero, pero llegó bien. When we got the news about the healing with the Song of Zion. Cuando hallamos este, las noticias que se sanó con el, el canto de, del, del Sion. Our hearts just were filled and we wept. Los corazones estaban uh, abiertos y este, llenos y, y este, comenzamos a llorar. Because no matter what you think, God will work the way he wants to work. No le hace lo que usted piensa, Dios va a hacer lo que él quiere como el modo que él lo quiere hacer. I've learned over the years now when I go on missionary work not to have a plan. <laughs> Aprendido hoy en mi tiempo de ser un misionero de no tener un plan. My plan is to be open to what God says. Mi plan es estar abierto al Espíritu de nuestro Dios. And sometimes when he says something and directs you somewhere, you're hesitant to do it. Y hay veces cuando Dios te dice algo y lo tienes que hacer, hay veces que uno dice, no sé si lo debo hacer. So our training has to be to be open to God's word and follow his instruction. Lo que tenemos que entender es que estar abierto a la palabra de Dios y hacer lo que él nos dice que tenemos que hacer. No matter what it sounds like. No le hace como se escucha lo que estás este, oyendo de nuestro Dios. You know, the, one of the greatest experiences I had was in Italy when the angel came. El gran esta experiencia que yo tuve cuando estaba en Italia es cuando vino el ángel. We were just following his direction. No más estamos este, con la dirección que el ángel nos, nos avisaba. And me, like you, I'm sure, I kept saying to Joel, 
Joe, we don't have the money to do this. Y yo, como puede ser que ustedes vienen a, a, a decir lo mismo, le dije a Joe, nosotros no tenemos el dinero que nos va a alcanzar a hacer estas cosas. Just a hotel in Rome is going to cost $200. Nomás un hotel y un cuarto nos va a este, cobrar como $200. We have $45. Tenemos $45 entre los dos. And when we got off the train at midnight, there was nobody. Y cuando los bajamos del tren al me, este, a las 12 de la noche no había nadie ahí. There was nobody to ask, how do I get to this hotel? No había nadie que le pudimos a preguntar cómo vamos a llegar al hotel. On top of that, it was pouring down rain. Y estaba lloviendo también, muy fuerte. And we stood there like, what are we going to do? Y nos estamos ahí parados preguntando uno al otro qué vamos a hacer. And you know, Joel's the president of the church. Y como ustedes saben que Joel Gailey es el presidente de nuestra iglesia. He's very spiritual. Él tiene mucho espíritu entre él. He says, well, why don't we pray? Y me dice, ¿para qué no nos ponemos en oración, hermano? So we did. On the train terminal, we held hands over our luggage and we offered prayer. We said, we don't have any money. We don't know where to go. It's raining. What do we do? You told us to come here. Y nos pues, los agarramos de las manos y ponemos este, en oración ahí sobre las maletas de nosotros, pidiéndole a Dios, no tenemos suficiente dinero, está lloviendo, no sabemos dónde ir y dónde llegar a nuestro hotel. Ayúdanos, nuestro Dios. And when we finished the prayer, we picked up our bags and we took two steps and a young man appeared before us. Y hasta cuando terminamos con nuestra oración, agarramos nuestras maletas y he, antes que tomamos dos pasos, viene un joven adelante de nosotros. He says, I've come to help you. Y nos dice, vine para ayudarle a ustedes. We didn't call anybody. What, what do you mean? I come to help you. What do you need? Y, y les dijo a los hermanos, no, no, no le llamamos a nadie. ¿Qué quiere decir que nos quieres ayudar a nosotros? In perfect English. Y él nos está platicando en inglés. We need a hotel. We need a cab. We don't have any money. We need the food. <laughs> y les dijimos, necesitamos un hotel. Necesitamos este, un taxi que nos lleva. Necesitamos esta comida. He pulls a big flip-flop phone up. <laughs> y abre. In Italian. <laughs> <laughs> Habla en italiano. Con la, con la gente en el celular. He says, go out and get in the first cab. It only cost you five dollars. Y dijo, anda con el primer taxi, te nomás te va a cobrar cinco dólares. I says, what, what do you mean? Just go out and get in the first cab. Pay him five dollars, nothing more. Y dijo, te subes en el primer taxi, lo pagas cinco dólares, nada más. Y dijo, el hermano, ¿qué quiere decir? Digo, haz lo que te digo. He won't get out of the cab. He'll get wet in the rain, so you have to put your bags in the trunk yourself. Y dijo, el que está manejando el taxi no se va a salir de ahí porque está lloviendo mucho. Tú tienes que poner tus maletas adentro. Tú te tienes que subir en el, en el taxi. He's going to take you to a hotel by the Fountain of Trivi. It's a brand new hotel. Te va a llevar a un hotel que es un hotel nuevo. My mind, the most expensive spot in Rome. Y mi mente comenzó a pensar, va a ser el más, cari, uh, el más caro hotel en Roma. The biggest tour spot in all Europe. El más grande de todo de Europa. He takes us down there. I give him five dollars. Get your bags. <laughs> este, llegamos ahí, les lleva el taxi, llegamos ahí, los doy los cinco dólares y dice, agarra tus maletas. We walk into the hotel. I don't know what to say. Llegamos al hotel. No We sé, need a room. No sé qué decir. Les digo que necesitamos un cuarto. Un cuarto. Here you go, sir. What? Here you go, sir. Well, how much is this going to cost me? Y no, well, sir, we'll work out, out in the morning. Y nos da una, una hoja que está en cargo del hotel y le pregunto yo qué tanto nos va a costar esto. Dijo, no te mortifiques en eso, lo platicamos en la mañana. The nicest hotel room I've ever stayed in. El más, este, hotel, uh, cuarto más grande y más hermoso que ha mirado en mi vida. Two huge canopy beds. Dos camas grandísimos. Brand new beds. Uh, este, las camas nuevas. We had... $15 left. No más sobraba $15 dólares de lo que teníamos. We were hungry, hadn't eaten all day. Teníamos hambre, no comimos todo el día. I said, look, there's a pizza store still open. Le dije, mira, está una tienda de pizza ahí que todavía está abierta. One Coke, one piece of pizza, $15. Una soda, una pieza de pizza, $15 dólares. Our minds are too small to understand the capabilities of God. Nuestra mente está muy pequeño para tener el entendimiento de lo que puede ser Dios para nosotros. We've gone back there. We can't find that. Uh, yeah. <laughs> so, so the next first time we made a trip together, to, I, I had to show her. I showed Carol. I wanted to show her the Fountain of Trivi in the hotel. Este, la primer viaje que yo y mi señora hicimos para este Italia, le quise enseñar este hotel donde nosotros nos quedamos. There's no hotel there. No está ahí. 
You understand what I'm saying? Entiendes lo que les digo? God is not limited by our minds. He's a great God. Dios no nos puede poner un límite a nosotros por nuestra mente. Él es muy grandísimo. We're afraid to ask until we get in trouble. Tenemos miedo de pedir hasta que nos ponga un problema sobre nosotros. I've learned on missionary work, there's nothing he won't do for his people or seeking to bring forth his Zion. Yo he aprendido siendo un ministro para él, este que no hay ver nada que Dios no puede hacer para su gente cuando ellos siguen adelante con el reino de Dios aquí en este mundo. Do you understand? He's moved flying cars out of the air and set them down on flat ground. Has entendido que él ha movido un carro que viene por el aire a nosotros y lo quita por un lado y lo pone ahí en la tierra. A plane trying to land in Rome with a crosswind was about to crash. He woke a brother up in Detroit to get down on the knees and pray. The brother said, what am I praying for? He saw John and Carol. He saw uh, the other brothers, John Bufa. He saw the other people on the trip. We're going around and it's like in a dryer, like a, a clothes dryer. Este, nuestro uh, Dios nos cuida a nosotros. Hay un, un tiempo cuando estamos en un avión que vimos a llegar al aeropuerto y el viento estaba muy grandísimo que nos via, uh, no íbamos a poder a bajar como queremos de ese avión que va a llegar al aeropuerto. ¿Y qué pasó? Dios despertó a un hermano en otro país, en, este, en Estados Unidos, que nos ponía en oración porque él miró que todo no está bien para nosotros. And the wind blew hard and I saw the wing of the airplane come down near the ground. And I said to Carol, we're dead. Y este, yo miré en ese viento que venía, que estaba moviendo la, el avión para un lado y, y el, el avión se está moviendo. Y el avión se está moviendo que va a pegar la tierra y le dije a mi esposa, nos vamos a morir en este viaje. Remember this verse. Pero acuérdate de este versículo. Blessed are those. Bendecidos son aquellos. To seek to bring forth my Zion at that day. Que van a traer a, a Sion ese día. They shall have the gift and the power of the Holy Ghost. Ellos van a tener el don y el poder del Espíritu Santo. That's a promise he has made to us. Esa es una promesa que él ha hecho a nosotros. He can't break it. Él no lo puede quebrar. So when we're doing his work, no matter where it's at, in the branch, the mission, on the Indian Reserve, overseas, he is with us. Él, él está con nosotros cuando estamos haciendo la obra aquí en este rama, en esta ciudad, en este Estados Unidos o en otras partes del mundo. Él todo el tiempo está con nosotros. Our brother's heart was pure. I have to find the church. Nuestro hermano, el corazón de él era puro. Él tenía que uh, escoger la iglesia donde está. And he said the dog would run up to us, bark, and he'd run away. And he said, I think he wants us to follow him. Y en esa historia que les dije, el perro, el perro le llegaba a él, le estaba ladrando y se comencía a ir para un lado y regresaba cada vez. We have to look and we have to listen. En realidad, este perro le estaba enseñando dónde estaba la iglesia y era Dios mandando ese ángel de un perro para enseñarle dónde de uno tiene que ir y tenemos que poner atención del mensaje que nos trae nuestro Dios. Brothers and sisters, we've entered a new age. Hermanos y hermanas, entramos en un tiempo nuevo. I'm going to finish with this so you understand. Voy a terminar con esto. Peter said that God's timing is one day with God is a thousand years with man. Pedro dijo que el tiempo con Dios you know es, es un... Un, un minuto con nosotros, pero es unos mil años con Dios. We've just entered the last day on God's week, nosotros, the seventh day of rest. Nosotros hemos entrado al primer día de los últimos días de nuestro Dios. And in this period of time, we're going to build Zion. En este tiempo vamos a constru construir Sion. And all those promises and the songs that he gave our sister are going to come true. Y todas esas promesas que nos dio a nuestra hermana de los cantos de Sion van a venir real. The lamb will lie down with the lion. Este, que se va a acostar este, el chivo con, con el león. The children will play in the streets and not be hurt. Los hijos, los niños van a, a jugar en la en la calle y no van a recibir un dolor o algo. Y nosotros viejos vamos a vivir hasta la edad de un árbol grande. May God bless you. Que Dios los bendiga. By the way, dog, as soon as we met the brother, uh, I turned my head and the dog was right there, like a second ago. I turned my head, the dog was gone. En la historia que les dijo que el perro nos estaba ayudando a locar esta la iglesia, cuando llegamos ahí miré al hermano que estaba ahí. Y volteé para mirar el perro y ya no estaba ahí. Se desapareció. Uh, you heard the uh, words of our brothers. Uh, the meeting is now open for your testimony. Stand up and give honor and glory to God for what he's done for you and how he's protected you and watched over you. Han escuchado esta la palabra de, de que los hermanos han traído la palabra de Dios. Este es el tiempo donde uno se puede levantar y darle gloria a Dios por todo lo que ha hecho para ustedes. Que Dios los bendiga.